la victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas et du nord au midi. La trompette guerrière a sonné l'heure, l'heure des combats. Tremble les ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil. Le peuple sauve la Silence et Après cette introduction d'une violence auditive inouïe, si vous êtes toujours là, je pense que c'est que vous êtes vraiment intéressé par le sujet de la vidéo. Et quoi de mieux que le chant du départ pour commencer cette série musicalo-historique Depuis la nuit des temps, les militaires ont toujours eu un lien étroit avec la musique, que cela concerne les soldats entonnant des chants eux-mêmes ou les musiciens les accompagnant vers le front. Au-delà de l'aspect psychologique sur lequel nous allons revenir, cela pouvait surtout avoir un intérêt tactique puisqu'il transmettait également les ordres aux troupes à travers des signaux sonores. Tambours, fifres, corps, clairons et trompettes, les instruments impliqués furent nombreux. Maintenant, quant à son impact sur la soldatesque, Stéphane Brosseau soulevait dans un article la mise en évidence par la neuropsychologie, depuis les années 80 environ, de l'impact de la musique sur le corps humain. Dilatation des pupilles, augmentation du pouls et de la pression artérielle, redirection du sang vers les muscles des jambes, et même dans certains cas, modification du seuil de tolérance à la douleur. <rire> Pas étonnant que les chefs militaires aient intégré des groupes de musiciens à leurs troupes depuis l'Antiquité quand on sait ça. La majorité des chants que nous évoquerons dans cette série vidéo font d'ailleurs appel à des sentiments forts stimulant tant l'auditeur que le chanteur. L'honneur, la fierté, la transcendance, la vengeance, la dureté de la vie, l'amour, la nostalgie... Ah, la musique c'était mieux avant. Soutenir l'effort de guerre et maintenir la cohésion des troupes, voilà les rôles principaux de la musique dans le domaine militaire. Au-delà des chants de promotion créant un sentiment de fraternité et d'appartenance au sein d'une école militaire, certains chants martiaux revêtant un caractère identitaire très marqué peuvent intégrer un groupe plus élargi, une nation tout entière, à l'instar de la Marseillaise et du chant du départ. Ce n'est d'ailleurs pas anodin si les têtes pensantes du Troisième Reich ont particulièrement eu recours à la musique militaire avec volonté clairement affichée de militariser et discipliner la société allemande et surtout d'accentuer un fort sentiment d'appartenance à son pays. Point Godwin atteint, ça y est. La musique sous cet angle-là se présente alors comme un merveilleux outil de propagande. Initialement intitulé « Hymne de la liberté », le chant du départ, dont le titre serait attribué à Robespierre, fut écrit et composé vers juin 1794 par Marie-Joseph Chénier pour les paroles et Étienne-Nicolas Méhul pour la musique. Poète, dramaturge et compositeur plus que célèbre en cette fin de XVIIIe siècle. D'où le caractère plus académique du chant du départ en opposition à la Marseillaise, comme le faisait remarquer Julien Thierso en son temps. Je cite « Par l'ardeur, le jaillissement de l'inspiration, le chant du soldat est bien supérieur à celui de l'artiste. Tous deux possèdent les mêmes qualités, mais chez Méhul, la spontanéité est tempérée par les habitudes d'école. Rien, au contraire, n'en entrave la manifestation chez Rouget de Lille. » Le roi est mort depuis plus d'un an et la jeune république doit faire face à une situation tendue, appliquant une forte répression à l'encontre de ses contestataires, notamment en Vendée ou dans le Lyonnais. Elle se cherche des symboles forts pour légitimer ou renforcer son emprise. Pour faire un peu de chronologie, l'année ressemble à ça. 24 mars, exécution des hébertistes. 5 avril, exécution de Danton, des Moulins et leurs partisans. 8 juin, fête de l'être suprême sous l'égide de Robespierre qui le confirme dans une position dominante dans l'échiquier politique et accentue les inquiétudes de ses opposants. 10 juin, la loi du 22 Prairial réorganise le tribunal révolutionnaire sur recommandation du comité du salut public. Georges Couton, principal rédacteur du décret, aurait déclaré à ce sujet. Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit être que le temps de les reconnaître. Il s'agit moins de les punir que de les anéantir. Je l'ai dit, contexte tendu. Quoi qu'il en soit, la première représentation publique et attestée du chant du départ fut donnée dans le Jardin National le 4 juillet 1794 pour commémorer les victoires de l'an II, notamment celle de Fleurus et surtout la prise d'Ostende. D'après Jean-François Dominé, plusieurs autres rumeurs existent sur les raisons qui auraient pu pousser à écrire ce chant patriotique. Il aurait ainsi été commandé par le directeur de l'Institut National de Musique afin de commémorer l'anniversaire de la prise de la Bastille ou encore était écrit parce que Chénier cherchait à faire sortir son frère André de prison, voire tout simplement pour prouver son patriotisme étant donné que la loi du 22 Prairial le menaçait directement, étant jugé trop tiède dans ses prises de position. 
Quoi qu'il en soit, le chant du départ connut un succès certain, puisqu'après sa première exécution, 18 000 copies du texte furent ensuite distribuées et envoyées aux armées républicaines afin de diffuser le chant au sein des régiments. Il fut par la suite chanté au cours de diverses cérémonies officielles, comme le transfert des cendres de Marat au Panthéon, ou encore l'anniversaire de l'exécution du roi. En 1804, Napoléon, le préféra à la Marseillaise, en fit l'hymne national du Premier Empire, symbole lui permettant certainement d'appuyer ses volontés à se présenter comme un défenseur de la Révolution. Si l'on s'en fie aux écrits, certes vieillissants, de René Brancourt, le chant du départ aurait accompagné la remise des premières légions d'honneur au chant de Boulogne cette même année. Une vision qui paraît certes très romancée, mais pas forcément improbable. Bien plus tard, il regagna une certaine popularité au cours des deux guerres mondiales, et particulièrement la première, durant laquelle le thème d'un départ joyeux vers le front était en vogue, faisant alors écho au premier vers de la chanson « La victoire en chantant » qui inspira par ailleurs plusieurs monuments aux morts comme celui de Falampin. Merci aux auteurs de la page wiki pour ces informations. <rire> Encore un peu plus tard, Giscard redonna au chant du départ une nouvelle jeunesse en l'entonnant à plusieurs reprises au cours de sa campagne électorale, l'associant ainsi à la Marseillaise. De ces mots, c'était l'un des seuls chants qu'il avait retenu de son service militaire. Quelle indignité il tenta même d'en faire un nouvel hymne national, l'an 20. Et puisque je suis dans le thème de la politique, je vous propose une dernière anecdote un peu plus actuelle. Il s'avère que durant la dernière campagne de 2022, l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon l'a également discrètement réutilisée à travers une reprise titrée « Ouverture », faite par le collectif de compositeurs Y dans une version plus modernisée. En ce qui concerne le chant en lui-même, il se présente sous la forme de sept couplets censés être chantés par différents personnages révolutionnaires qui exhortent les conscrits à partir combattre les ennemis de la République pour défendre leur pays, mais aussi pour des symboles plus grands comme la liberté des peuples. Le premier couplet, que vous avez entendu en introduction, est censé être entonné par un député de la Jeune République qui dessine les objectifs martiaux de la nation. Guidés par la passion de la liberté, les soldats français de toutes les provinces se doivent de partir au combat et garant de la souveraineté populaire, faire tomber les tyrans oppresseurs, entendez les monarchies étrangères. On est donc clairement dans une volonté de propagation de la révolution française, de libération des peuples soumis aux joues de systèmes politiques perçus comme archaïques et arriérés. Place à la république, français, tu dois vaincre ou périr pour elle. Et oui, comme je vous l'ai dit en intro, cette seule phrase crée une ambiguïté chronologique puisqu'on pourrait très bien la réutiliser pour parler de la première guerre mondiale ou quelque autre conflit armé. Les cinq couplets suivants, imprégnés de références antiques, font intervenir plusieurs personnages de tout âge que l'on pourrait facilement percevoir comme la famille du guerrier, une famille très très républicaine. Dans l'ordre, une mère, deux vieillards, un enfant, une épouse et une jeune fille. La mère incarne dans ce chant une figure bien singulière qui pour notre époque pourrait carrément paraître improbable mais qui est finalement allégoriquement liée à la patrie, la fameuse mère patrie. Pour cause, le dernier vers appelle le soldat à partir au combat quitte à se sacrifier pour son pays qui possède une primauté sur le cercle familial, en faisant écho au refrain. Plus encore, cette mère courageuse tient à rassurer son fils. « Même si tu meurs, je ne sombrerai pas dans la tristesse. » Si on regarde les paroles comme ça, c'est vrai que c'est assez brutal. « Je ne pleurerai pas pour toi, je ne suis pas lâche. » Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est « Par combattre sans crainte, mon fils, je suis fier que tu deviennes un héros de la nation, et surtout, nous avons assez souffert des siècles durant, c'est au roi à verser des pleurs. » S'ensuit le couplet des deux vieillards, qui symbolise la passation, l'héritage. « Combattez pour nous, soyez braves au combat, et quand vous rentrerez au réolé de gloire, libérés de la tyrannie, nous pourrons mourir en paix. » Après eux, la figure de l'enfant vient s'interposer comme pour tourner la page symbolique du passé que représentait le précédent couplet et s'orienter vers l'avenir. Dès le premier vers, il fait référence à Bara et Viala, deux adolescents morts dans des combats contre les Vendéens et autres révoltés opposés à la République parisienne, qui sont devenus des symboles d'héroïsme inspirants pour les combattants. Il appelle les soldats à les guider contre la tyrannie, à faire d'eux de vrais hommes en les soutenant dans une sorte de rite initiatique de passage à l'âge adulte en tant que futurs citoyens accomplis qui combattront à leur tour le temps voulu. Puis une épouse appelle son mari à partir au combat, louant ses mérites évidemment, et vient à son tour faire une double ouverture sur le futur. S'il revient en héros, elle sera là pour le couronner de laurier tel un triomphateur romain. S'il meurt avec ses frères d'armes, les femmes chanteront à la mémoire des disparus et leurs fils à naître, ou simplement les jeunes générations, comme le chant s'adresse à la nation, les vengeront tôt ou tard. 
Enfin, la prétendue pucelle du village, sœur de soldats, invite tous les patriotes à sacrifier leur sang en combattant au nom de l'égalité, c'est original, et ainsi revenir en héros pour pouvoir se marier avec elle. Quelque part, son couplet symbolise un peu le cycle de la vie qui fait lien avec tous les autres personnages de la chanson. Elle affiche clairement ses volontés. Je suis à prendre, mais c'est soit un tchad, soit rien. Les planqués et les losers, ça dégage. C'est un thème assez récurrent dans les champs militaires, pas difficile à comprendre. On veut insister sur l'héroïsme, le sacrifice, la gloire. Le chant se termine sur les exclamations de trois guerriers répondant aux précédents personnages, ceux-là même pour lesquels ils combattent, jurant d'anéantir toutes les monarchies étrangères, les plongeant dans la nuit profonde afin de donner la paix et la liberté au monde entier, terminant ainsi sur une perspective peut-être plus universaliste que la Marseillaise. Pourtant elle aussi chanson de circonstance, la Marseillaise traversa les frontières pour devenir un champ de contestation sociale et de révolution, et ne fut que tardivement supplantée par l'international, gardant en France sa prééminence vis-à-vis -vis du chant du départ, d'autant plus après sa consécration en tant qu'hymne national en février 1879. Jean-François Dominé terminait sur ces mots. Ce n'est pas faire injure à Chénier et Méhul que d'interpréter ce succès comme la victoire de la sincérité sur le calcul, de la simplicité sur l'artifice et du génie sur le talent. Voilà mes chers Kiyopat Miloman, c'était le chant du départ, j'espère que vous avez apprécié ce format car il me tient à cœur et j'ai encore une très très longue liste de chants à vous partager, bien moins connu que celui-là pour la plupart. Donc je compte sur votre fidélité. N'oubliez pas de faire sonner le toxin et à la prochaine Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.